హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ మీడియా ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు వీడియోలో మనం స్టాన్లీ సిక్స్ సిక్స్ వన్ త్రీ సెవెన్ టెస్టర్ డిజిటల్ టెస్టర్ ఏ విధంగా ఉపయోగించవచ్చో తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ టెస్టర్ నేను అమెజాన్ లో కేవలం సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ కే కొనడం జరిగింది ఆఫర్ వచ్చిన వెంటనే నేను మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో లింక్ పోస్ట్ చేశాను ఆ లింక్ ఉపయోగించి ఎవరైనా పర్చేస్ చేశారు లేదో తప్పనిసరిగా కామెంట్ చేయండి ఇక ఈ టెస్టర్ ఏ విధంగా ఉపయోగించవచ్చు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా మందికి హెల్ప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది తప్పనిసరిగా వీడియో లైక్ చేయండి మన ఛానల్ వచ్చి అప్డేట్స్ అని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఈ టెస్టర్ ఉపయోగించడం చాలా ఈజీ మీరు నార్మల్ టెస్టర్ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారో అలాగే ఉపయోగించవచ్చు నార్మల్ టెస్టర్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం లైవ్ వైర్ని టచ్ చేసిన లేదా ఏదైనా సాకెట్లో ఇన్సర్ట్ చేసినా కానీ మనకి లైట్ రూపంలో ఇండికేషన్ వస్తుంది లైట్ ఆన్ అయిందంటే పవర్ ఉన్నట్టు లేకపోతే లేనట్టు అయితే ఇక్కడ మనకి లైట్ ఉండదు ఇక్కడ మనకి ఒక ఎల్సిడీ డిస్ప్లే ఉంటుందన్నమాట ఈ ఎల్సిడీ డిస్ప్లే వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి పవర్ ఉందో లేదో తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఎంత పవర్ ఉందో కూడా తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ స్టెప్స్ లో వోల్టేజ్ చూపిస్తుంది అనమాట ఆ స్టెప్స్ ఏంటో కూడా మనం తర్వాత చూద్దాం కానీ హైయెస్ట్ వోల్టేజ్ టూ ట్వంటీ ఇందులో చూపిస్తుంది ఆ వోల్టేజ్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే మాత్రం మీకు టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ అయినా కానీ పవర్ వస్తేనే టూ ట్వంటీ చూపిస్తుంది లేకపోతే అంతకన్నా తక్కువ వన్ టెన్ చూపిస్తుంది ఇదే విధంగా ఫైవ్ స్టెప్స్ కూడా పనిచేస్తాయి సెవెంటీ పర్సెంట్ అట్లీస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వోల్టేజ్ రీచ్ అయితేనే నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్తుంది లేకపోతే దానికన్నా తక్కువ ఉన్న స్టెప్ లో వోల్టేజ్ చూపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ టెస్టర్ ఏ విధంగా ఉపయోగించవచ్చో మనం చూద్దాం దీనివల్ల మనకి మూడు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఒకటి డీసీ వోల్టేజ్ చెక్ చేయొచ్చు రెండవది లైన్ బ్రేక్ టెస్ట్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అంతేకాకుండా ఏసీ వోల్టేజ్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు ఏసీ వోల్టేజ్ మీరు నార్మల్ టెస్టర్ ఉపయోగించి ఏ విధంగా చెక్ చేస్తారో అదే విధంగా చెక్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి నేను ఇక్కడ ఈ స్విచ్ బోర్డులోకి ఈ టెస్టర్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను టెస్టర్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎల్సిడి స్క్రీన్పై గమనించినట్టయితే ట్వెల్వ్ వి అని చూపిస్తుంది కానీ మీకు యాక్చువల్ వాల్యూ తెలియాలంటే మాత్రం ఈ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది టాప్లో బటన్ ఉందో కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేయాలి ఈ బటన్స్ ని ప్రెస్ చేయవలసిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ విధంగా టచ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే స్క్రీన్ పై మీకు సరిగ్గా కనిపిస్తుంది లేదు టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ అని చూపిస్తుంది ఒకవేళ టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ కరెంట్ వస్తే మాత్రం మనకు అది వన్ టెన్ కి డ్రాప్ అవుతుంది అనమాట ఆ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆ నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్ ఆ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ కి డ్రాప్ అవుతుంది ఇదే విధంగా మీరు డీసీ వోల్టేజ్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు కాకపోతే డీసీ వోల్టేజ్ చెక్ చేసేటప్పుడు మీరు పాజిటివ్ సైడ్ ఈ టిప్ టచ్ చేసి గ్రౌండ్ సైడ్ మీ హ్యాండ్ తో టచ్ చేయాలి అలా అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఉంది కానీ అది ఎంతవరకు కరెక్టో నాకైతే మాత్రం కరెక్ట్ గా తెలియదు సో మీరు ఎవరినైనా ఎలక్ట్రీషియన్ కన్సల్ట్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ కరెక్టా కాదా అనే విషయం తెలుసుకొని అప్పుడు గ్రౌండ్ టచ్ చేయండి పాజిటివ్ కి టిప్ టచ్ చేయండి ఇక డీసీ ఏసీ వోల్టేజ్ ఏ విధంగా చెక్ చేయొచ్చో మీకు తెలిసింది కాబట్టి ఇప్పుడు లైన్ బ్రేక్ టెస్ట్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేయొచ్చో చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ స్విచ్ బోర్డ్ గమనించినట్టయితే నేను ఒక ఎండ్ అంటే ప్లగ్ తీసుకువెళ్ళి వేరొక సాకెట్ లో ఇన్సర్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత పవర్ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఆ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకి పవర్ రానట్టయితే ఈ వైర్ మధ్యలో ఎక్కడన్నా పాడై ఉండొచ్చు నార్మల్ గా అయితే ఈ విధంగా ఇన్సులేట్ అయి ఉన్న వైర్ లో ఎక్కడ బ్రేకేజ్ ఉందో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం అలాంటప్పుడు మనకు ఈ సెకండ్ బటన్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే బ్రేక్ పాయింట్ టెస్ట్ అని ఉంది ఆ బ్రేక్ పాయింట్ టెస్ట్ పెర్ఫామ్ చేయడం కోసం సింపుల్ గా మీరు టిప్ ని వైర్ మీద ఈ విధంగా ప్లేస్ చేయండి ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీ ఫింగర్ సెకండ్ బటన్ దగ్గర ట్యాప్ చేసినట్టయితే మీకు చిన్న ఎలక్ట్రిసిటీ ఐకాన్ ఎల్సిడి డిస్ప్లే పైకి వస్తుంది ఒకసారి ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ విధంగా డ్రాగ్ చేస్తూ వెళ్ళండి అంటే స్కాన్ చేస్తూ వెళ్ళినట్టయితే మీకు బ్రేకేజ్ ఎక్కడుందో తెలిసిపోతుంది ఎక్కడైతే బ్రేకేజ్ ఉందో ఆ పాయింట్ దాటిన వెంటనే ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా అది మాయం అయిపోతుంది అనమాట వెంటనే మీరు ఆ ప్లేస్లో కట్ చేసి ఆ వైర్ని జాయిన్ చేసినట్టయితే మీకు ఫుల్ లెంత్ వైర్ మళ్ళీ పనిచేస్తుంది సో ఇలాంటి ఇన్సులేషన్ ఉన్న వైర్స్ లో బ్రేకేజ్ ఎక్కడన్నా ఉంటే మాత్రం ఈ డివైస్ తో చాలా ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చు అంతేకాకుండా డీసీ ఇంకా ఏసీ వోల్టేజ్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట అయితే నేను గమనించిన మరొక విషయం ఏంటంటే మీ టీవీ ల్యాప్టాప్ సెట్అప్ బాక్స్ ఇంకా ఏ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ అయినా కానీ ఆన్ అయి ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ బటన్ దగ్గర టచ్ చేసి వాటి దగ్గరిక